焦点议题，新闻热点，最新、最快、最及时，最深、最广、最权威。九五八早点到站台。早点斗阵谈，今天的话题呢，让我想起我在读书的时候，嗯、我的妈妈啊，当时呢，就是现在到大家都是父母一起工作嘛，那个时候呢，读书的时候，为了解决我的午餐问题啊，我妈每天中午要搭一趟班车，从她的这个工作地方回到家里给我煮饭，嗯，然后呢，利用大概短短的。呃，两个钟头的时间啊，就煮饭、吃饭，然后呢，还要打发我去睡一个午觉。嗯，然后呢，我在睡着的时候，我妈就已经起身继续去工作了。哦，很辛苦。家里没有其他人，爸爸也在工作，妈妈也在工作，然后外公外婆，然后爷爷奶奶又住得很远，是所以没有办法来照顾我。是、哦、呃，最难熬的其实是夏天的时候，就天气很热的时候。那个班车里面人很多，然后我妈就这样晃来，没空调。对，是，我觉得真的很不容易。这样的状况虽然说时代不同哦，但是在我们的当时今时今日，还是有很多的父母，他们面对着如何平衡家庭跟职场的一个关系了。是，所以我们今天请到的线上两位嘉宾呢，分别是来自爱家机构 Focus on the Family 的家庭生活教师庄怡杰。怡杰早，早，大家好。怡杰自己本身也是个爸爸哈。对，孩子四岁，四岁，对。把手把尿照顾孩子的吗？对的。<笑>晚上起来喂奶粉换尿片啊、呃，感谢还好还好，他已经呃就是一直睡睡到早上，真好,好听话好乖，对对对。四岁了啦，你们不要这样。<笑>好，另外呢还有呃也是雇主的代表啊、哦。三一会计私人有限公司的创办人蔡忠宏先生，大家好，大家好，也是爸爸，对对。现在我有两位小孩了、啊，大概几岁了？对啊，一个大概两岁多，一个大概七岁多一点。是，你们是夫妻档创业吗？对对，刚开始啊，我们夫妻档创业，会更辛苦吗？啊，还是很辛苦的。孩子怎么办？那个时候在创业的时候，两个人都在拼，都有啊，一个像啊妹，有有就是助手帮有帮手，有有帮佣，有个帮佣啊。嗯，这样一来会不会觉得说，就稍微的轻松一点，可以让自己更多的时间花在工作上，花在创业上？嗯，会相啊，但是还是有些东西没有办法完全让帮佣去做，比如带小孩打针啊等等的，嗯、是，所以还是要有一定的参与度的。是，而且，嗯，你知道，蔡老板他是会计公司，是员工应该是女性为主。哦我们常常都说女性啊，其实为了家庭要牺牲工作的。我要可能我就要牺牲，说我在升迁的机会，或是拼更高的位置、更高的薪水，来照顾、来兼顾家庭。所以在你们这方面的话，是不是有推出一些亲家庭的，或者是说单单就帮助孩、帮助妈妈们，可以在孩子突然间生病的时候，可以更放心的请假呢？那、啊、我们有很多亲家庭的这种啊福利，就比如我们会啊允许员工们可以在啊八点到十点之间任何时段啊来上班，自己选择啊。啊，他们基本上每天都可以自己选择，所以就是只要他们完成每天八小时的工作，嗯，啊，也就是说他可能今天是九点，明天是八点半，后天可能是八点十五分。嗯，除此之外，我们也允许他们随时可以拿好像三个小时的时假，哦、嗯，就是啊啊去处理一些重要的事情，或者拿一个小时、两个小时都可以，都很方便。是这样的，员工的自律能力要很强哈，他要看时间来办事。对，那其实想问一下我们的呃这位朋友，就是说呢，如果这样子做的话，对于你的营运的成本会不会有点影响，或者会增加吗？通常我们没有感觉到影响啦，因为基本上啊，通过这样的这种啊福利，我们发现员工的士气也比较相对提高，他们的、嗯、啊效率也比较好。嗯，除此之外的，我们也更好的留住这些人才，或者吸引啊啊年轻或者啊任何年龄层的人才来加入我们。嗯，平均。多久会收到员工跟你说：“老板，我怀孕了。<笑>”通常也不会很多啦，一般上啊，都是一年可能也就一两个。嗯，比较我们的员工来说，现在有三十几个，所以是不算多的比例。大家还是可以互相帮忙，还是可以把工作完成。是你提到互相帮忙哦，有的时候中后我跟你讲，不是老板<笑>他不要放假期给这个员工生孩子，嗯、有些人就说。为什么我要替他多做？对，那些反感和负面的压力，其实来自同僚。嗯，就是我，你，你，你生孩子，抱歉，对吧？我已经生过了，嗯，我或者说我是个男人，<笑>我现在要为了你去 cover 你的工作。同事之间会不会有这样一些比较颇有一些微词呢？
啊，因为我们很积极于打造一个亲家庭的环境，所以他们第一天加入我们的时候都很清楚这个环境是他们要的，嗯，所以他们一般上也会啊，都愿意去啊帮忙另外一个同事，如果他们放产假、嗯，或者有时中午需要去带小孩看病啊，因为他们也会有机会的嘛，会轮到他们有一天。是啊，想问一下，再问一下，就公司里面的男员工有吗？很对，第一，第一，他的人数就少了；第二，他们没有这样的一个妇女，就女性员工可以去。生孩子这样的一个福利，他们会心理上面可能会不太舒服吗？嗯，他们怎么去调整一下？都没有给我回馈说不舒服了，都很开心。爸爸有陪产假，对啊，你有本事你也去生个孩子，你有陪产假嘛？对不对？爸爸方面有福利吗？啊，也是他们会有陪产假。我们既然啊，根据政府通常可以给予啊两个星期的陪产假，但是我们会额外再给一个星期，给三个星期他们、哦、啊。而且爸爸来说，他们也是会享用跟女性一样的所有的福利，比如这时间点上班啊，嗯，也是很灵活、啊、灵活性的。是、欸，但我想问问，像爱家机构的这个一姐哈，对啊，一心，你们更夸张的是，你们可以把孩子带去公司？对对对，所以我也是非常感激，因为我现在孩子是四岁嘛，所以啊。嗯就因为，呃，在家里都是太太在照顾，所以是太太也有去要去一些赴约嘛，啊，就是去给他一点 time off 啊，一点时间去自由活动一下。嗯、那我就会把啊、呃、孩子带去公司，而且这是一个公司的文化啊、呃，就是通常你会看到有许多呃家长都会带孩子来，然后就。有一个角落，就孩子全部在那里玩，嗯，交朋友，交朋友，然后员工们就轮流去帮忙啊，去照顾孩子啊，跟他们一起互动啊。上班到一半，爸爸他打我，<笑>他叫我带玩具，好像一个小小托儿所在那里这样。对对对，嗯、我觉得想要打造一个亲家庭的一个工作环境、职场环境啊，少不了有这个。雇主还有同事们的互相帮忙、哦。对，我们先稍微休息一下，在第二段的早点斗争的呢，继续听我们的怡杰和钟红跟我们分享。九五八早点斗争谈，今天我们继续把焦点放在如何让爸爸妈妈们啊可以平衡家庭跟工作之间的关系。请到节目中的是爱家机构 Focus on the Family 的家庭生活教师庄怡杰以及三一会计私人有限公司创始人蔡忠红。两位呢在职场方面似乎哈、啊、都有着很正面的一些反馈和积极的一些建议，包括不管是从呃工作者还是从这个雇主来说呢，好像你们的公司都。蛮亲家庭，很亲家庭哦。但是这个时候在听广播的你，或者在看脸书直播的你呢，如果在这方面有任何的想法，如果说你的公司你觉得说，好像没有两位公司这么有福利<笑>啊，也可以跟我们分享一下，<笑>或者你有哪些想法，都可以在脸书或者 WhatsApp 这边让我们知道。嗯、现在我们很多身边的朋友，他们就可能还没有生孩子。可是他们如果不生孩子的话，他们一个理由就是说谁来照顾，两个人都得上班。如果说送去那个托婴所、托儿所的话，可能也未必有位置，而且这个费用方面非常的贵。嗯、所以想了解一下哈，就是说他们呃现在的员工对于这个亲家庭环境的一个工作场所或者工作的就业机会的话，他们。会有多么的重视呢？比如说，在面试的时候，啊、呃，可能我们的这个呃，钟红可以说一下，面试的时候会不会特别是想提出一些要求，就是说，或者是提出疑问，就说，哎，公司里面在这个育儿或者是亲家庭方面的话，有没有什么特别的安排？他才决定说要不要加入这个公司这种情况。嗯，会啊，有一我们比如最近请了一个员工，他是专门替我们就是发展这个。啊，自动化软件等等的这些啊，啊，做做一些科技，替我们公司提升。嗯，啊，这这员工他面试的时候呢，他是一个啊学校的一个老师，他就教这方面的东、哦、啊，这方面的科技的东西。啊，他就有要求说，因为他家里小孩比较小，他希望可以每个星期来上班，可能只需要一到两天。所以，我们因为打造一个，当然，我们因为打造这个亲家庭的文化，同时我们也需要这方面的科技人才，嗯、所以我们都会配合，嗯、都愿意就、嗯、就啊录取这样子这个这个员工。哦，是，所以你们允许在家办公。对啊，而且如果有时他需要在家办公，比如他的这个是做软件的，是没有影响任何的效率的，我们都会允许。嗯，嗯太灵活了你的公司，我相信我们的 Facebook 或者 WhatsApp 陆陆续续会接到一些听众来问说：<笑>你们找人吗？<笑><笑>你们在请人？<笑>是，但其实我觉得有的时候啊，我们作为呃家长或者作为一些员工来说哈、啊，我们。觉得这个职场不够亲家庭，其实是自己内心不够强大。比如老板跟你说，你其实可以在家工作的，或者你可以。去休息了、嗯嗯，但很多员工觉得自己过不了那一关，对，而且有的时候还要看同事的脸色，对，老板可以，嗯
。可同事你会担心说，哦，我这样子做哈，同事会不会？对我有异样的眼光，对他是不是下一次就得干我了？会不满。是怡杰、哦、这方面，你们是怎么加强同事之间的心理建设的？<笑>其实这个是蛮普遍的，就是因为自己本身会感到很内疚，是不是在拖累？就是呃，同事们有人生了病都不敢拿假哎。对对对对。不过我觉得这是一个一个文化的问题，需要长久就是来培养的嘛。是。那、嗯、所以就在我们的公司，就比如说啊、呃，有许多员工嘛，那就啊、呃、来帮助彼此啊。就是如果在工作方面，我今天需要就在家里。照顾家庭，无论是小孩或者是呃年老的家长嘛，嗯啊、呃，那公司的员工也都会了解，就会说会啊啊、呃、问问询问一下，你需不需要帮助啊啊、呃、各方面的帮助，所以就会来帮呃扶持嘛，彼此扶持一下。是，嗯、但比方说有企业，他也想说，那我也想做这样，可能有些企业的老板也是像中红央视自己是爸爸妈妈，他就可能比较。体谅，他也想打造，但是他不知道从哪里开始。你们有没有一些建议呢？以过来人的经验来分享的话。第一步该先怎么做？怎么跟员工沟通说？是，其实你要以家庭为重哦，你要好好的去平衡哦。对啊，我想这主要还是从啊上层就是 management 来，就是他们要真的是相信这一套。嗯、他们如果想打造，其实一般上不会说很难的，因为我们推行比如平衡工作与生活这个文化。啊，亲家庭的文化基本上都是在帮公司节省成本，嗯、因为我们可以啊，员工的离职率下降了，然后我们可以把更多的资源投放在人力的培训啊，是或者提升啊，或者推行更多的福利等等的，嗯啊呃，而且员工次序更好，效率也更高，他们也会更聘，嗯、是吧？所以一般上都不会。啊、呃，太多的问题，只要他们真的很想推行的话，那如果说你要从第一步开始，嗯、你建议从哪些容易的开始做起？他们可以从弹性的工作安排开始，是比较容易的。嗯、只要重新设计一下他们的工作流程，啊、呃，为员工提供更多的灵活性。啊，他们就可以开始有这个啊，开始这个实行灵活的工作性。比如说，有没有例子？比如说，我们公司的员工，如果你的孩子有什么状况，你可以晚一来上班，这样子弹性的工作安排有吗？啊，对呀、啊，我们现在目前都有啊，就是任何时候他们只要啊有一个电话，他需要马上出去啊办点事情，我们都允许他们拿短期的一个小时、半个小时的时假等等。那怎么算？就是那个记录，你怎么记录说他今天是早走还是出去两个小时？我们很相信员工的自律性啦，就是对他们有足够的信任。嗯、他们只需要发个电邮给他们的就是主管部门，嗯，告诉他一声，就是说我会两个小时要处理一些事情，然后就行了，嗯、然后他就去了。一定有老板这个在听节目就说，我的员工有些是很会跟我耍心机的，<笑>不是每个员工都像呃周红这样子啊。如如果遇真的遇到说有些员工他滥用或者涉嫌滥用的话，怎么办？一般上我们都会啊认真看待事情，如果有滥用的情况出现，然后以针对性的炒掉他啊啊了解<笑>就是沟通等等的这种去去处理。我们会有一个部门，我们也有很清楚的这个 policy， 说如果滥用的情况下，我们会就是怎么、啊。所以一开始先讲清楚了，嗯、我有这样子的福利，但是如果你滥用的话，我们也有相应的这个行动会采取，要你十倍奉还。嗯所以你，我还是很想问，所以你们会刷卡还是刷什么的？<笑>啊，我们是一个电子刷卡啦，就方便员工了、啊嗯。他们也就是每一天做个记录，那可以通过科技可以解决这个问题。而且通过这个科技呢，它会自动记录每天工作八小时。是，所以这个、嗯、啊，就是人力部门，他们也不需要花太多的时间去核查 email 说啊，这个人什么时候拿了几个小时的假，这样不用，全部都是自动化了。嗯，其实其实我在其他的呃公司也有看过，因为我常去公司做培训的课程嘛，那我有看过就是一一些例子，可能。呃，不只是在策略上的呃形式这些呃，可以帮助员工呃更亲家庭。那他们也在就是可能是午餐时时间也举办一些讲座来给家长、嗯，因为家长就会在工作的时候就担心家里的问题，嗯、回到家中又担心工作的问题，是啊，对吗？就很无奈嘛。那就所以呃，为了就是帮助呃在职场工作的家长，他们也在这个午餐时间就举办一些小小的课程，嗯，给予家长一些小贴士，如何帮助啊、呃、某些年龄层次的孩子啊，无论是学业方面啊，或者就是说、嗯、可能。在年幼的时候啊，怎么帮助孩子？所以，那其他的员工，如果你不是家长，你看到你的公司也有给这一类似，你也想生了啊，你也想生，或者说你<笑>你觉得哎，这个公司不错，有帮助家长。呃，在安排上、嗯、内容上非常多元，实际上非常的灵活、嗯，这个应该是未来一个职场的走向啊、嗯。当然，我们也希望说，呃，进一步的听一听怡姐跟钟红跟很多的老板们，还没有推行这样子灵活安排，老板们如何让他们更好的做一个转变和转型。我们先稍微休息一下。
下第三段的早点斗阵谈，继续听两位跟我们分享。老板给你一些办法，让你平衡家庭和工作，我觉得是一种福利。嗯、是我有个朋友，他们公司每个星期四下午，老板会请这个按摩师来到公司里面。哇、wow. ，对，就帮他按身体，这个是亲员工， wow. 对，这个是亲员工，不管怎样，<笑>我们都希望说未来的新加坡的职场都可以让员工切实体会到，让让。考虑到员工的一些需要的福利和利益哈，为什么在今天谈呢？因为明天就是教师节、嗯。如果你家里有小朋友读中学、小学跟学前教育中心，<笑>你就知道了，因为明天不上学，<笑>自己找托管。<笑>这个时候如果。公司有这个能够把孩子带去，或者是灵活工作，让你在家办公的话，嗯、你会觉得说，你心里头的一个大石头。放下来了，安心工作心，这是一个很现实的问题，因为明天就是教师节啦，教师也要放假，教师有自己的家庭，但是爸爸妈妈也有自己的工作，所以其实，在企业方面，其实我们可以做的更多，对吗？一姐、嗯，对呀、啊，嗯，其实就是呃，鼓励啦，就是这各行业的企业就可以在。可以从这个周末开始一个好经验，嗯、就比如说啊、呃，我们在一家机构，明天呢就有许多这个呃公司就邀请我们，就到他们的公司就做，嗯、因为也在配合这个这个周末嘛，就是这个 My Family Weekend 啊、呃，是、呃，所以就去他们的公司呢，就举办一系列的活动，嗯，啊、呃，因为家长会带孩子来来公司来上班，嗯，那啊啊、呃呃、老板也就担心说，哎，有什么活动啊可以配合，就跟孩子互动啊，对，帮我看这小孩子、呃，所以我的员工可以好好工作。哦，这这是一套，<笑>不过还有一些公司就会说就会。鼓励说：“哎，呃，家长，你可以跟孩子一起参与那那一系列的活动、嗯、啊，一起。所以我们在爱家机构也有这个举办这个呃那个活动，就叫做 Meet My Boss 的这个，见、嗯、我老板。对，好像一个呃工具包这样的一系列的活动，可以建议给公司，嗯、就是说，哎，当这个周末呃或者这个星期五那孩子来的时候呢，那你有一系列的活动，有什么样的活动你可以采取的？是，嗯、那要看要看家长明在家也。”平常在家有没有骂自己的老板？<笑>孩子说出不该说的话，欸、是你的老板哦，<笑><笑>那就不好了。<笑>所以其实呃，在中宏这边的话，三一私人。呃，会计私人有限公司这边呢，其实你们也积极参与了这个我的家庭周末 My Family Weekend 好几年了。那今年有哪些活动呢？对呀、啊，啊，我们也有今啊，今年我们为了响应我的家庭周末，我们就举办了一个明天，就是在明天举办一个带上家人工作日啦。哦、嗯。因为我们看教师节都明天都关闭了，所以我们鼓励员工们呢，可以好像带上他们的亲属啊、小孩啊，嗯，到公司来以方便照顾。我们明天有安排，比如早上有电影放映。手工活动。啊，或者有些故事会等等的活动，让小孩就不会太闷。是。然后午餐过后呢，啊，父母们呢和一些员工也会带上小孩前往这个游乐的景点，做一个游览。当然，剩下的员工他们也会啊。没有孩子的不是觉得说他们就会继续工作了。<笑><笑>但是他们也可以五点早下班，就是提早。啊，早点回家去陪伴家人，去拍拖，啊、对不对？去晚餐了，对，去造一个宝宝，或者陪父母都行，制造一个宝宝。我觉得真的很不容易，说从老板这边有这样的一些想法。当然，呃，一姐也也，我现在很多老板说，我其实不介意做这样的一个转变。嗯，第一步怎么走，往往是很难的。又或者说。我该想哪些点子，想哪些节目来做这样改变？嗯、如果有这样的想法的老板的话，一姐，你觉得他们的第一步该怎么去规划呢？其实第一步的规划就是，呃，刚才呃我们有谈过，就是说去聆听你的员工有什么需求、什么需要、嗯、啊，了解一下你的公司，嗯啊，就是如果同门觉得哇啊、呃、都是许多的家长嘛，那需要就是在育儿这方面需要一些小贴士啊，那你也可以寻求。啊，一些可能一些讲座课程可以帮助啊、呃，你的员工们啊、呃，所以聆听我觉得是真的是蛮重要的一点啊、呃，因为最近我就是从一个公司回来，就是举办一些的讲座，那他们也跟我分享，就是说他们采取的第一步其实就是呃，举办这些一个很大型的一个就是讨论会，嗯，就是让员工们可以跟老板们分享，就是说在福利啊、嗯、或者是在政策方面呢，他们有什么需要，嗯啊，可能是弹性的这个时间，可能就是说需要一些培训课程来帮助他们的，所以啊、呃，第一步来。就是听员工的需求，是这个是非常之重要的、嗯。当然，我们也想说，呃，对于周红来说啊，如果真的有一些老板，他们还是觉得说我我不行，我很难，或者说我不愿意，或者我我我觉得很害怕承担一些风险，包括成本上的和人力上的风险的话，呃，周红有什么建议给到这些老板们呢？
嗯，因为这个是很明显是未来的趋势，尤其是现在新加坡的就是员工越来越少了，是。嗯、然后啊、呃，所以你要吸引人才，你没有办法的，你只能推行，只是迟推行或早推行而已。嗯，那我觉得越早推行是越好了，那你有更长的适应时间，你总不能等到所有的老板都已经推行了，你才最后一个推行，是，风险相对会更高。有没有一些行业或者一些公司的性质是没有办法推行的呢？比如说我们这边跟美国那边的时间。就要到每一个，就每天到一个指定的时间，就得跟美国那边去做一个汇报或者这个联系。嗯，那其实这样的话，就说到时间上面的局限啊。或者是我公司的这个空间本来就很小了，怎么会搞出一个空间给孩子在里面待着呢？比如像你说的刚才第一个例子，如果。啊，他们其实可以推行像移动办公，允许员工在比如可能晚上的时间点在家里，就是跟美国那里沟通就好了。嗯，他们也不用特地到公司去，那还是有一定的灵活性的。嗯，就当然，如果比如空间来说，对新加坡空间这是个大问题，也是不便宜。上脑筋。好像一个我们说的啊，育婴师啊什么的，他不会占用太多的空间，或者一般上我们也会把，比如像啊这个 meeting room 也做。成同时也可以做育婴室的功能、嗯，就有双功能，所以它也不会说加大很多的成本。是是,是，我们必须说啊，在未来的一个转变，就像。呃，钟红说的，能够留住人才，将会是一个公司能不能够发展的很好的一个关键呢、啊嗯。我们也希望说呢，越来越多的老板加入这样的一个亲家庭的一个环境中来，打造一个更加亲家庭，让你的员工呢可以在你的工作岗位上一边快乐的工作，一边可以好好的陪伴家人呢、啊嗯。今天再次感谢来到节目中的爱家机构 Focus on the Family 的家庭生活教师庄一杰，也谢谢来自三一会计快私人有限公司的创始人蔡钟红，谢谢两位精彩的分享，谢谢你们，谢谢。谢谢谢谢